Từ những triệu chứng ban đầu là sốt, ngạt mũi, bệnh nhân 71 tuổi để bệnh kéo dài nhiều ngày mà không đi bệnh viện, thậm chí đã lây sang cả người nhà. Đến khi đi khám, bà được chẩn đoán bị cảm cúm biến chứng thành viêm phế quản và rối loạn tuần hoàn não. Trong mặt xong bắt đầu nó đau hết người, khả năng đắp cổ, nuốt nó bọt nó đau. Do ở nhà là có cháu nhỏ cho nên là không có người trông nên không đi bệnh viện được ngay mà nặng là lên là không ngồi được ghế là phải phải giường nằm ngay. Bệnh cúm nếu như mà không phát hiện được kịp thời thì trạng bệnh của mình nặng lên dẫn đến viêm phổi, viêm phế quản, suy hô hấp nặng hơn nữa là dẫn đến tử vong. Từ tháng 6 đến nay, khoa truyền nhiễm bệnh viện Đa khoa Hưng Hà tiếp nhận hơn 130 bệnh nhân cúm điều trị nội trú. Một số người do tự ý dùng kháng sinh và các loại thuốc khác khi chưa có chỉ định, dẫn đến khó đáp ứng với phác đồ điều trị thông thường. Có những trường hợp biến chứng nặng gây co giật, suy đa tạng. Cúm có khả năng lây nhiễm rất cao qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi hắt hơi, ho khạc. Để chủ động phòng chống cúm, cần tăng cường đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối. Khuyên cáo trước bệnh cúm này thì chúng ta là nên là tránh tiếp xúc chỗ đông người này, rửa tay thường xuyên, tự tăng cường hệ thống miễn dịch cho bản thân như là thường xuyên thể dục thể thao, nâng cao sức đề kháng. Một lưu ý nữa là người dân nên tiêm phòng cúm hàng năm, đặc biệt là với trẻ nhỏ hay những người có bệnh mãn tính, bệnh thận, gan, rối loạn chuyển hóa gồm tiểu đường, suy giảm miễn dịch. Khi mắc cúm nên điều trị sớm triệt để, không lạm dụng thuốc mà phải tuân theo hướng dẫn từ bác sĩ.